ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ജാസ് ജാസ് കിച്ചൺ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഓൺലൈനും പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നാലും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാസർഗോഡ് സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ആദ്യം ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രം ചൂടാക്കാൻ വെക്കുക ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീയും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നാല് മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളി അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഉള്ളി നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം ഉള്ളി നന്നായി വഴറ്റി കിട്ടും ഉള്ളി വാടിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ പച്ചമുളക് അരച്ചതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് നാല് തക്കാളി മുറിച്ചതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക വീണ്ടും ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം തക്കാളി നന്നായി ഉടഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും നാല് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മസാലപ്പൊടികളെല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം മസാലകൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നര കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രൈ ചെയ്ത വീഡിയോ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല സാധാരണ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തതാണ് മുളക് പൊടി ഉപ്പും ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം മസാല എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ വേണം മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് അരമുറി നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം മല്ലിയില ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ മസാല ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലോട്ടേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ചോറ് ഉണ്ടാക്കണം അതിനായി ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീയും ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു വലിയ ഉള്ളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും ഇട്ട് കുറച്ച് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് പത്ത് കാഷ്നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാഷ്നട്ട്സും ഉള്ളിയും നന്നായി വഴറ്റിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് റൈസിൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലോട്ടേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് ലാസ്റ്റ് ബിരിയാണീൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചത്
അതേ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ നാല് ഗ്ലാസ് അരിയാന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം വേണം പിന്നെ അതിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെള്ളം നന്നായി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം എന്നാലേ വെള്ളം നന്നായി തിളച്ച് വരും ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊതിന അരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് വീണ്ടും അടച്ച് വെക്കാം വെള്ളം നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നേരത്തെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നാല് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ നാല് ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുറി നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇത് ഓപ്ഷനൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞു കൊടുത്തത് ചോറ് വെന്ത് കിട്ടുമ്പോൾ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വേണം വേവിക്കാൻ ചോറ് ഇപ്പോൾ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് മെല്ലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇടാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മസാലൻ്റെ മുകളിൽ ചോറ് നിരത്തി കൊടുക്കണം എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ വേണം ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അതിൻ്റെ മുകളിലായി കുറച്ച് പൊതിന ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മേലെ ചോറ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ബിരിയാണി കളറും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലായി നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഉള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ദം ചെയ്യാൻ വെക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ദം ചെയ്യാൻ പാത്രത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു പഴയ മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ മസാലകൾ അടിക്കി പിടിക്കും പിന്നെ ബിരിയാണി മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മേലെ കനവില്ലാതെങ്കിലും സാധനം വെച്ച് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു കാസർഗോഡ് സ്റ്റൈൽ ദം ബിരിയാണി താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് എൻ്റെ അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഫീഡ്ബാക്ക് അറ